ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತು ಮಂಡನೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರು ಏನೇನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡೋಣ ಈ ಬಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಸತ್ತಂತವ್ರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಳ್ಳಾಗಿದೆ ಜನಸ್ನೇಹಿ ಬಜೆಟ್ ಅಂತೂ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ ಇದು ಬಡವರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ವರ್ಗದವ್ರ ಪರ ನೂರಕ್ಕೆ ನೂರು ಭಾಗ ಇಲ್ಲ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ಸು ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸಾಹುಕಾರರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಅವರು ಟ್ಯಾಕ್ಸು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವರು ಬಡವರ ಪರ ಇಲ್ಲ ಮಧ್ಯ ವರ್ಗದವ್ರ ಪರ ಇಲ್ಲ ಶ್ರೀಮಂತರ ಪರ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ರೈತರಿಗೂ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಡವರಿಗೆ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವರು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗುತ್ತೆ ಸಾವುಕಾರರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಮದವರು ಬಡವರಿಗೆ ತುಳಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಬಡವರು ಇನ್ನೂ ಬಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸಾವುಕಾರರು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾವುಕಾರರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟೇ ಈ ಬಜೆಟ್ನ ತಿರು ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಧೋರಣೆ ನಡೀತಾ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಂದ್ರದವರು ನಮ್ಮದೇ ನಡೀಬೇಕು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನೂ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಈಗ ಹಸಿದವ್ರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬಾರಿ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಳಪ್ಪ ಹೊಟ್ಟೆ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆನ ಹಗಲ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆನೂ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ತಣ್ಣೀರು ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮನೇಲಿ ಮಲಿಕಳಿ ಅಂತ ಹೇಳೋರು ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದೋ ಕೆಲವು ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅದು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಇದು ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋದಾವರಿ ಕಾವೇರಿ ಪೆನ್ನಾರು ಇವೆಲ್ಲ ಗಡ್ಕರಿ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನಿದ್ದರು ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಹೋದಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಇನ್ನೂ ಮೂರು ವರ್ಷದಿಂದ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಬರೀ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ ಯಾವುದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಯಾವೊಂದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಪಿಸಿಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಆರ್ಥಿಕ ಕೊರತೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪೂರಕವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲ ಸಸ್ಟೈನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನು ಕಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬಜೆಟ್ ಇದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಇಸ್ ಸಾಲ್ ಕಾ ಬಜೆಟ್ ಹೈ ದೋ ಹಜಾರ್ ಬಾವಿಸ್ ಕಾ ಎ ಬಜೆಟ್ ಸಿರ್ಫ ಅಮೀರೋ ಕೆಲೇ ಇಸ್ ಮೇ ಗರೀಬೋ ಕೆಲೇ ಕುಛ ಭೀ ನಹೀ ಔರ್ ಜೋ ಚೀಜ ಪಹಿಲೆ ಉನ್ನೋನೆ ಕಹಿ ತಿ ಫಿರ್ ಇಸೋ ದುಬಾರಾ ರಿಪೀಟ್ ಕಿಯಾ ಹೈ ತೋ ಯೇ ಜೋ ವಾಯ್ದೆ ಉನ್ಕೆ ಹೈ ಯೇ ವಾಯ್ದೆ ಸಬ್ ಏಕ ಕೆ ಬಾದ ಏಕ ಝೂಟ ಹೋತೆ ಜಾ ರಹೆ ಯೇ ಏಕ ಮೈನ್ ಔರ್ ಭೀ ಏಕ ಕಹೂಂಗಾ ಕಿ ಏಕ ತೋ ಉನ್ಕಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಕೆ ಬಾರೆ ಮೇ ಭೀ ಉನ್ನೋನೆ ಜೋ ಕಹಾ ಹೈ ವೋ ಅಭಿ ಭೀ ಬಹುತ ಜ್ಯಾದಾ ಹಿ ಹೈ ಔರ್ ಜಬ ಜ್ಯಾದಾ ಭೇಜತಿ ಹೈ ಫಿಸಿಕಲ್ ಡಿಫಿಸಿಟ್ ಮೇ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಉತ್ತರಾ ಹಿ ಕರ್ಜಾ ಭೀ ಬಢತಾ ಹೈ ಸಿರ್ಫ ಅಪನೆ ದೋಸ್ತ ಅಮೀರ್ ಲೋಕೋ ಕೋ ಫಾಯದಾ ಕರನೆ ಕೆ ಲಿಯ ಡಿಸ್ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕರನೆ ಕೆ ಲಿಯ ಔರ್ ಇತನೆ ಬಡೆ ನಿಯರ್ಲಿ ಫಾರ್ಟಿ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್ ಥರ್ಟಿ ನೈನ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಓಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕ್ರೋರ್ಸ್
ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆ ಆಗ್ತಿದ್ದರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರ ಆಗಿದೆ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಯು ಪಿ ಎ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಸ್ತೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಿದೆ ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ನಿರ್ಮಾಣದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಿದೆ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಬಳದ ಆಮೆಗತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ರೈಲು ಓಡಾಟ ನಡೀತಿತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆ ಅದು ನಷ್ಟದಾಯಕ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಯಾವತ್ತೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಹೊಸ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಜೊತೆಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ಮ ಭಾರತ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಾಲ್ನೂರು ಹೊಸ ಟ್ರೈನ್ಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವದೇಶಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಧಾರದ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬಜೆಟ್ಟು ಕೋವಿಡಿನ ನೆರಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಬಜೆಟ್ ಇದೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಬಾರಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೋವಿಡಿನ ಕರಿಛಾಯೆ ಬಜೆಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹಿಂಜರಿತಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆರ್ಥಿಕತೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೋ ಅದು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬೇಕು ಆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಜೆಟ್ ಆಗಿದೆ ಇದೊಂದು ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೋವಿಡ್ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮತ್ತು ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇಗಳಿಗೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇಗಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಸಾವಿರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಐದು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇ ಇರುವಂಥ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಹೀಗಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಕೈಗಾರಿಕೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಜೆಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೆ ರೈಲ್ವೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತದೆ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಏನಂದರೆ ಏನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಯೋ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಐವತ್ತೆಂಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಆರ್ ಡಿ ಆಗಲಿ ಇದೊಂದು ನಿಜವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಎಮ್ ಎಸ್ ಎಮ್ ಇಗೆ ಕೈಗಾರಿಕೆ ವಲಯಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ತ್ರೀ ಆರ್ ಫೋರ್ ಬೇಡ ಈ ಒಂದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಹಣಕಾಸು ಮಂತ್ರಿ ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸಾಧ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಹೋದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಮೂವತ್ತು ಮೂರು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ನಮ್ಮ ಬಿ ಟಿ ಮನೋಹರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ಆಗ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ತೆರಿಗೆ ನಲವತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನತೆಯಿಂದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಪರವಾಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಜ
So apart from the ECLJs in which you have carved out a separate window, so apart from the ECLJs in which you have carved out a separate window for the hospitality sector, for instance, that's one. One minute. I'm not sure if your voice is coming out audibly. I repeat. Even with your ma uh, mask, if you want, you speak loud a bit. Sure, ma'am. Um, I'm just to repeat. So you had indicated at some point in time that probably the contact intensive sectors uh, may require further support. So, uh, you know, one is the ECLGS which you've announced in your budget speech, also a separate carve out for the hospitality sector, for instance, within that. Anything else, ma'am, that you would like to elaborate on that front? And second, ma'am, aren't your uh, tax and expenditure, both numbers, extremely conservative in the budget? Any reason for that, ma'am? First thing about uh, hospitality and uh, contact intensive, I've said hospitality and related sectors. Uh, this was one thing which has come out repeatedly from uh, very many stakeholders and we recognize that uh, uh, post the second wave, the hospitality uh, is in difficulty and they needed support. The tested and uh, sort of proven formula was the emergency credit liquidity guarantee scheme since that had worked out well for the MSMEs, we thought that formulation is the best to be adopted. So to the existing four and a half lakh crores of sovereign guarantee, we added 50,000 crore more sovereign guarantee and wanted the hospitality and contact intensive sectors to benefit out of it. So that is the scheme. Uh, as it is, many of them are still approaching their banks. Banks can, even without the ECGLS, help them out if they want. But if ECGLS has to be extended, yes, we have given provision of 50,000 crores for it. Well, I thought you commented uh, about the 1st February 2021 budget as well, saying you were conservative. I think uh, our assessments have proven right. And uh, Conservative is not being uh, overtly and excessively optimistic. We are sure to achieve the numbers. If anything, we will probably better them. Number five. Good afternoon, Madam Finance Minister. Uh, this is Karishma here from Business Today TV, India Today Group. I'd first like to congratulate you and the team for successfully implementing yet another budget. Ma'am, my question is on the privatization reform. The disinvestment target uh, has been slashed. The revised target is at 70,000 crore, and of course, uh, the next year's estimate is at 65,000 crore. Ma'am, with this, I'd like to understand how are we looking at LICI? Kendra budget, information